Yana bir vaqtda xush kelibsiz Uyaj mentoring loyihasiga. Bugungi mentoringda sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun nasibsiz vatandoshlarimiz hali shu vaqtcha eshitmagan, ya'ni o'sha men o'zim ham unchalik ma'lumotim yo'q, Mirai loyihasi va Yaponiyada almashinu, ya'ni bir yillik almashinu sistemasi, keyin magistratura. Adashmasam siz Yapon O'zbekistonda Yapon tilini o'qigansiz, shunday Yo, Uzbekistonda men Xitoy tilini o'qiganman, keyin o'sha Nagoya Nagoya universitetiga kelgandan keyin o'sha yerda yapon tilini o'rganib, undan keyin Uzbekistonga qaytib ketib, magistratura bosishga kelgandan keyin ham hozirgi yapon tilini o'rganganman. Juda ham yaxshi. Menimcha bu bo'lsam, o'sha Uzbekistonda bosh yapon tilini o'qimaganlarga ham juda ham qiziq bo'lish kerak bugungi mentoring. Vatandoshlarimizga bu imkoniyatdan maksimal darajada foydalanishlarini aytib qolardik. Uh, Bolsam Shohrohaga boshlashga birinchi navbatda uh, birinchi yarim qismida siz tomondan prezentatsiya va ikkinchi yarim qismida savol javob qilsak qarshi emasmisiz? Xo'p bo'lan, bo'lan. Bugungi uh, mentoringda men bilan birga Uyajdan Oybek ham qatnashyapti. Assalomu alaykum, Oybek ham salomsiz. Assalomu alaykum Shohroh aka, xush kelibsiz. Rahmat, bugungi webinarimiz hammaga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Rahman. Bo'lsam boshlaymiz sohaga Endi mana to'g'risi ko'p narsani hali bilmayman. Biz ani senpaylarimiz oldin gapirib o'tishgan. Agar menda qanaqa bir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yaman hammadan. Va birinchi marta o'sha mentoring loyihasida qatnashdim, shuning uchun tajribam uncha katta emas. Yo'q desa ham bo'ladi, shuning uchun kamchiliklar uchun oldindan uzr. Va yana bitta narsa aytib o'tmoqchi edim, hozir launchda o'tiribman, hoziroq kimdir kirib chiqqanda shovqin bo'lishi mumkin, shuning uchun ham uzr so'rayman. Ruxsat tez bilan Jo'rabekka boshlasam, demak, o'zimni ozroq bir ta'lim haq ta'lim haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, 2012-2018 yillarda Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetining xalqaro munosabatlar fakultetida o'qiganman. O'sha 2018-2020 yillar davomida Ritsumeykan Osiyo taraqqiyot universitetida magistraturada bosqichda o'qiganman. O'sha bakalavr davrida o'qib yurgan paytimda 2016-2017 yillarda Nagoya universitetida o'sha New Pace degan dastur orqali 1 yil o'qib ketganman va undan oldin ilk marta o'sha Yaponiyaga kelishimga sababchi bo'lgan dastur bu Mirai dasturi hisoblanadi. Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan dastur. Endi avvalan bor uzr so'rayman, chunki bu prezentatsiya o'zbek tilida bo'lish kerak edi, lekin o'sha Mirai dasturini o'zini veb-saytidan ma'lumotlarni ingliz tilida olib, o'zgartirmasdan qo'ydim. Lekin keyinchalik ma'lumotlar o'zbek tilida ham bor. Shuning uchun ikkita tilda bo'lgani uchun uzr so'rayman. Umuman hozir Mirai dastur haqida ozroq bir tushuncha berib o'taman. Bu Yaponiya hukumat tomonidan tashkil etiladigan dastur 2015-yil dekabr oyida 1-marta tashkil etilgan. O'sha men qatnashgan paytimda 1-marta tashkil etilgandi. Menimcha dastur o'zini oqladi va o'sha 2015-yildan keyin har yili tashkillashtir tashkillashtiriladigan bo'ldi bu dastur. Bu dastur 150 nafar talabani o'z ichiga olgandi 1-marta Yevropa, Rossiya, Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlaridan 150 nafar siyosat, iqtisodiyot, xalqaro munosabatlar, Osiyo aloqalari, Yaponiyani o'rganadigan talabalar qatnashish mumkin. Ya'ni ko'rishingiz mumkinki, har xil sohalardan talabalar olingan. Hozirgi kunda yangi kvota bo'yicha 165 ta talaba qabul qilinyapti ekan, ya'ni ko'rishingiz mumkinki, o'sha talabalar soni o'sgan. Bu o'sha dastur davomida Global Competence Certificate degan bir o'quv modellari ham bor edi. Ya'ni bu programmani bir yaxshi tomonlaridan bittasi siz 2 hafta davomida programma 
davamıda urgenge narsalarizne Uzbekistan ya ki her bir şey iştirakçı uzun devleti ge kayıt ketkenden ki internette online devam ettirir imkanıyla mevcut ete ve uşa her ma modüller muafakatlı tüketkenden ki sertifikat berlade her bir talebe ge bu sertifikat sizde sivizde bir yaş siviz ge koşadık ya bursa sizde yaş plüslar ba bu dastır devamıda ne makul nado iki hafta devamıda Japonya'nın katta katta kamp karparatçıları ge tasrif buyurgamız. Mesela biz borgan davramızda rakutenge borgamız, şu e-commerce online sauda kampanyası ge itoçu sauda kampanyası ge kien mori digan şu real estate kampanyalar var. Şu kabı kampanyalar var. Japonya tasrifçiler vazirle ge ve Keio Üniversitesi de. Seminar, training ile buladı. Ama Japonya'nın tarihi, madaniyatı, iktisadiyatı hakkında faydalı malumatla oluş imkaniyatı buladı. Ve madani tadbirlere var. Mirai Kan digan muzey, ya ki Edo Tokyo muzeyi, ya ki Jaikan'ı şu ofislere gibarıp Japonya madaniyatı hakkında yam, organiş imkaniyatı mavcud. Ve yana bir muhum cihatı, bir yakış tamallardan bir tanesi Japonya'daki oylada iki gün devamı da şu homestay kılış, şu oyla gibarıp, oyla bilen birge yaşar imkaniyeti yani mavcud idi. Mende 2015 yıl birinci martta borgen man, Uzbekistan'da man, birinci martta taşkarıge çıkışım bulgen. Şun için bu dastur mange cüdeyen bir e, yaş tasarot kaldırgen. Çetil haqıda, Japonya haqıda. E, host family bilenem, şu oyla bilenem, alakalarımız hali geçe bor. Bu yan bir Japonya bilen Uzbekistan ortasıda ki, hani nedir bir biz ana yaşlı hoş, hissa hoşumuz geyim, belki çünkü ne sabab bulada. Ki ingilse umma bu baskıştı, kanma ka muhüm cihatlar var, şu hakda ait o tamam, kanla ojarayanlar hakda. Bu Uzbekistan ilk xanas utkızadı, bu dasturga kanla ona. Eğer kimde ki mesela manuş videonu koruyat gelir, yok ki kilerdeki kurad gelir, bula diye ambosa. Eğer siz dersler ki kızık adı gelen bu seyiz, bakalavar basıkçıda yok ki magistratura basıkçıda okuydu gelen Uzbekistan Üniversitesi talabaları topşırış mümkün. Uzbekistan, Japonya'nın Uzbekistan'daki ilçi konasının saytını kuzatıp bor seyiz. Uşu dersler açılgen payıtı da malumatla bir borları. Biz katnaşken payıtımızda fakat bir yılda bir marta tâşkil etlerdi. Hazır, lekin adışmasam 2017 yıldan keyin bu dastur bir yılda iki marta, sentyabr ve dekabr oylarda taş yapılın etdi. Yani bu dekana sizde eğer birinci tanlaudan ut almasayız, ikinci basıkçıda şu dekabr oyda uçuşuz imkaniyatı bor. Dekana. Yani hareket kısayız buladı. Ki ingisi şu tanla basıkçı kanaka buladı. Birincisi ıı, dokumentlarını, siz kereyle hücudlarını topşırasız, ilk sonu bu dokumentlarını kurup çıxadı. Iı, ve kurup çıxışta asosan GPA'ya etibar karatlar yani üniversitede oladigan bahalar o şu bahalarını ortaça balanlıge yakaraladı ve üniversite devamı da dersten taşkarda o borgen bir faaliyetler iz doğrusu kana kadar bir yitekçili kabiliyetler iz buzu bir orta bir iştimai dasturlarda katmışken buzuz uşalanı yarıtı bir adigen buzuz bu cüdeyem plus buladı ve Bundan taşkar motivasyon hatam yazış gerek buladı. Motivasyon hatta ama bu dastur hakkında nema, nema kütü yapsız. Nema kanak hangi siz, sizden kandı bir uzun zamandan dasturge kısa koşarsız. Contribution yani kısa koşarsız. Şöyle hakkında yam motivasyon hatta yaz bu çiz talap kalınladı. Yani bu da yakış tamamını bor. Masanın cüdüyem kub dasturladı. Uh, Halkara dasturlarda katmışlar digan talabalarda IELTS yok ki TOEFL yok ki GLPT digan sertifikatla soraladı. Lekin Mirai dasturu da buna kanki talab yok. Eğer Uzbekistan'da ki bakalarda okudu digan talabalarımız buluşsa hal IELTS oluşma digan bosa yok ki IELTS dereceler pasrağı buna digan bosa yam. Hava travmasından bir malal uh, yukarıda ki hücretlerin taklap topşırışsa fakat interview devamı da uşa 20 minut yarım saatli interview buladı. Elçi konu hodumları bilen. Bu şey interview devamı da uzlarını, bir fikirlerini erken yetkizi bir alışsa, ya ki şuna degen derecede yetkizi bir alışsa, şunu uzı kifaya. Interview devamı da nemelge itibar verişini maslahat bergen bulardım. 
Endi ko'proq ular topshiradigan talabalarni soni juda ham ko'p, lekin biz borgan paytimizda o'sha O'zbekistondan har xil universitetlardan 10 ta talabani tanlab olishgandi. Sharqshunoslik, diplomatiya universiteti va adashmasam jahon tillaridan o'sha Yaponiya yapon tili mutaxassisligi bo'yicha o'qiydigan bolalarni olishgandi. Suhbat davomida ko'proq liderlik xususiyatlariga e'tibor berishli berishlaringiz kerak bo'ladi va o'zlaringizni tajribalaringizni imkon boricha mana shu Miray dasturini mohiyatidan kelib chiqib, o'sha dasturga moslashtirib yetkazib bera olsanglar, bu katta plus bo'ladi. Keyin yana bitta muhim narsa, dastur haqida tushuncha aytsam, juda ham muhim. Masalan, ayrim talabalar bo'ladi Umuman bu meray dasturi haqida emas, umuman boshqa dasturlarga topshirganda ham uni maqsadi, vazifalari haqida yetarlicha o'rganmasdan suhbatga kirishadi. O'sha motivatsion birinchi bosqichdan agar o'tib olishadigan bo'lsa, endi ikkinchi bosqichdan ham o'tib ketaman degan bir qandaydir yaxshi niyat bilan kirishadi, lekin maslahat bergan bo'lardim, o'sha dastur haqida yaxshilab o'qib chiqish kerak. Uni o'zini veb-sayti bor, elchixona PDF dokumenti ham joylashtirgan bo'ladi. Osha dasturlarni yaxshilab o'qib chiqib, siz berayotgan javoblar ham, masalan, nima uchun siz mana shu Miray dasturida qatnashmoqchisiz degan savol berilganda ham, dasturning maqsadini o'qib chiqqan, o'qib chiqqan odam, o'qib chiqqan talaba, uni dasturning maqsadini bilmaydigan talabaga nisbatan elchixona xodimlariga yoqadigan, ularga bir manzur bo'ladigan javob berish imkoniyati balandroq bo'ladi. Shuning uchun birinchi maslahatim suhbat davomida kirishdan oldin mana shu dastur haqida yaxshilab o'rganib chiqinglar. Keyingisi motivatsionli xat yozib topshiriladi birinchi bosqichda. Ko'p savollar, masalan, menda ham shunaqa bo'lgandi, o'sha yozgan motivatsion xatimni ichidan berilardi savollar. Bu endi bir tomondan elchixon xodimlari ham o'rganadi. Bu motivatsion xatni siz yozganmisiz yoki birorta bir odamga yozdirib olib topshirganmisiz degan menimcha qanday bir gumon bilan uh, suhbat ketadi. Shuning uchun o'zingiz yozgan motivatsion xatingizni yana bir marta yaxshilab pointlari bilan o'qib, uh, kirishingiz deb uh, so'rayman. Shuning uchun uh, mana shu ikkita jihati juda ham uh, muhim hisoblanadi. Uh, Keyingisi bu New Pace talabalar almashinu dastur haqida gaplashadigan bo'lsak, uh, Miray dastur haqida agar yana kimdadir bir savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha prezentatsiyadan keyin so'rashlaringiz mumkin. Hozir Nagoya universitetida bu talaba almashinu dasturi Nagoya universitetida bir yil yoki 6 oy davomida ingliz tili yoki yapon tilida darslarni olib o'qish imkoniyatini beradi. Bunda ko'pincha mingga yaqin o'sha kurslar mavjud har xil sohalar bo'yicha huquqshunoslik, engineering injenerlik, muhandislik yoki iqtisodiyot, umuman yapon tili mutaxassisligi bo'yicha sohalar chegaralanmagan. 6 oy yoki 1 yillik dasturni tanlaysiz, o'zi o'z arizangizni berishingizdan oldin va dastur davomida yashash va o'qish xarajatlarini qoplash uchun JASO degan Yaponiyada talabalarni qo'llab-quvvatlash tashkiloti bor. O'sha tashkilotni 80 ming Yaponiya yen yenasiga teng bo'lgan stipendiyasi e'lon qilinadi. Arizani to'ldiradigan paytda men JASO'ga topshirmoqchiman, shu stipendiyaga nomzodligimni ko'rib chiqing degan ma'noda ko'rsatib o'tsangiz, ular sizning nomzodingizni ko'rib chiqishadi. Agar stipendiya yutib ololmasamchi degan savol ham bo'lishi mumkin. Shunaqangi maqsad nima deydi, bir sharoitdan bo'lib qolish mumkinki, siz stipendiya yutib ola olmadingiz, lekin sizni universitet qabul qildi o'qishga. Chunki universitet keladigan talabalar soni juda ko'p. Competition musobaqa bo'lgani uchun ayrimlarga stipendiya tegmay qoladi. Bu shunday holatlarda bankdagi hisob raqamingizda agar siz 6 oylik dasturga topshirgan bo'lsangiz, 500 ming Yaponiya yenasi miqdorida bu taxminan shu 4900 AQSh dollari, 4800 AQSh dollari bo'ladi yoki 1 yilga keladigan bo'lsangiz 1 mil 1 million Yaponiya yenasi bu o'sha taxminan 10 ming AQSh dollariga teng miqdordagi bankdagi hisob raqamingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Lekin men o'zimni masalan tajribamdan kelib chiqib aytaman, men o'sha JASO ni 
آمدم که لب منگه جست را بیرش کن <coughs> شون چون اون چهت خیلی نرمگن من بانک شاد کورس هده باشقه بر اونه خنگه آوار اگر چلی لبو مگن ایرم طلبه لیکن ستیپین ده یوتو آمستنم یوتو آمستنم مایل بانک تا شاد کورس تمنده یپانیه که کلیب اوخ پیتا من دیگن طلبه لیم بوگن لیکن مسلخت بیراردم اگر ستیپین ده چک مسته نیو پیس که کی مسته اینه مسلخت بیرامن او سوزدن حراجات قلب بیش بین دولر مثلا اوزبکستان شرایط ده بر کت تا پول ویدگیلدن آتاوندن آوار قلب آلش اگر مثلا آیله بی امکانیت که این باقلق اگر آیله ده گلر زیر مثلا یکیس چوشا دیگن بوسه یپانیه که کلیب اشلاب تاف کتا من شکل چخار کتا من دیگن طلب علیه این بار لیکن آلتا دوام ده بو بیش می دالر پول تاف کتش منم چه سال قیم بولن چونکه دست رو یکی کنسته که اوکشی سکیره اوزنه طلب لاره این بار شد طلب لان و جرشی سکیره و این ده تنلا و باسخ چخاق ده هم آزگنه گپر بوده دیگن بوسه بونده اوشه یاپون نیو پیس نه وبسایت داده یاز بروش بده GPA 3 درجه داده بروش کره، ما تورش کالا داد آب خارج کنده 3 درجه داده، بو این دو اوزبکستان داره که اونیورسیت لان با خاص بله به با خاص بروش کره، یعنی کرد ترکش لان اونا که بر بالان با خاص اورا نیده، فقط A یا که A پلاس ماس B، چون چه اونیورسیت داره که با خاص لاریز اگر منش B یا که اونا یو خاره بله دیگه ام بسه، تابشر بروش لاریز ممکن بله ده و وش دستور که تاب شرط کن پایت زده یه نبر مخم تمال لردن بتاسه، اکثر ماشه درس لردن تاش کرده، خانه کنگی بر پروژه لردن قطع نشکنند، سس لایه خاله لردن قطع نشکنند، سس خانه کنگی بر لیدرشپ، از زده بر یه تکشلیک مهارت لریز بار، شو اونیورسیت اخش دوام ده نملاه قطع نشکنند، سس شل حق دیم، از زده معتی باتیم خط لریز ده کو پروژه یارتب، ارغو بیرب. اوت چیز که ره بولاده من اوزم نه مثلا آب دی تجربه من کلیب ایتا دیگه هم بوسم و دیپلومات ده اوخ بیرگن پایت مزده بزه مودل یونیتد نیشنز دیگه بر کانفرینس هلا بولاده برلشکه ملت لر تشکیلات نه مدل کانفرینس هست شو مدل کانفرینس هلا ده اونیورسیت ده تشکیل خلشکه خط نشب و باشکه اونیورسیت هلا ده خط نشب یورگن لگیم مثلا من گیار دن بیرگن من از اون مدت وقتی هاتم دیاز گم من اش نگاه اونیورسیت نه نگاه از اول نگاه اونیورسیت دیم مدل یون من شرکت کنفرانس داد خات نش کورش نیاتم بار دب وبسایت تیکشر سام اول داد خاله من شرکت کنفرانس یوغه کن که من از اون مدت وقتی هاتم هاتم داشتن دیاز گم من من اوزبکستان دا از اون اونیورسیت داشتن شرکت کنفرانس را دا تشکیل نشت رب خات نش بیورگم من و اونیورسیت تکشردم سالها دخالت من اقای کنفرانس تشکیل خلیم مگه نکن، لیکن نگوی اونیورسیت جدیم مثلا حلقه را طلب بله جدیم کوب کلا دیگه اونیورسیت سکسون نه ارتباط دلار دادن طلب بله کلیشاده و منشون ده بر مخته اونیورسیت ده بر اینچ مدل یون کنفرانس است تشکیل خم آخچه من اگر من گه امکانات بیاد دیگه بوسیز دیگه من آده از اون نمادی وقتی خاطر من خوش بیت کنم من اولی من کی بون ارسیم کنید در من آده یاردم بیرون، شو استیپندیا نیم یوتیوبیه و دستور دادم من قبل قبول نشونگه، چونکه باید ایت وقتی آنم ده، بو یک یک تمال لاما علاقه. برای این تمال دا، اونیورسیت دا آلا دیگه تلابانه فایده است. اونیورسیت بیرون دیگه استیپندیا، اونیورسیت دا بیرون دیگه فنلا، بولا دیگه بوسه. یکیندس تلابادن خنک خنگ بر کنتریبیشن کتولاده. اونیورسیت هم دستور هم شون هر سعی ات بار بیاده، شون چون اگر امکانات لریز بوده دیگه امبوسه، اویلاب کریلا، سیدان خنک خنگ، منش اونیورسیت، چون اونیورسیت تاگه هیچ بوم مثلا تلاب لر، تلاب اخلاقی، اونیورسیت تاگه شو تلاب لر گه کنده یاردم استیگه دیگه، بر پروژه لقلشیز ممکن، شو حق دیم، یازد بود پیتزیز بوده. این د کپل اویلاش ممکن مثلا وعده برسیده، لیکن ارتباط با بازارال مسی خنک بوده دیپ. بله دیگر لیم بار، این امکان باره چه یازش کره و امکان باره چه اونیورسیت که بارگان نکیشونه و بیرون وادن بازارش کره، بز تشکیل خیلیم از اونجا کنفرانس هست، حقیقت دنم، اونجا نگاه اونیورسیت دیگه برای اینکه امیون کنفرانس هستن، اوزبکستان لیگ بر طلب او کامز بارده، کامال خان لیگم که باشکه یاپون ل، باشکه طلب لابلا برگلیکته، باشکه ملت بالار بلا، تشکیل خیلیم از 
yaxşı ötkən və Uzbekistan haqqıdəki umman bizənə tələbələrimiz haqqıdəyəm, bu ləda bir yaxşı təsirat qoqan. Mən şü, şündə ictimai cihətdən faal deyən bir mənada. Və ki, yəni yana bir nərsə, müxum cihətlədən bir təsə, bu study plan deyilədi. Bu tələbə alməşini o dəstəri bəqən üçün, oldu ya ki, bir il davamıda siz uqu rejəyizdə yazı bu çiz gəri, yəni qay sifarlarını uqumaqdısınız və asosan bu dəstərdən qəndə fayda olasınız bu fənlədən və bu sizni kiləcəkdəki qoygan məqsədləriz, rejələriz gə yetişiniz üçün qəndə qəngə yordan birədə, uşal haqqı da qısqəcə yazı bu çiz gəri bələ. Turistə söz, özə açıqan ayda digən məsələn, ünə qəy qub söz məs, qısqə, ləkən imkan bar üçə Anslıqat bergen bulardım, pamflet, şu üniversitet beredigen pamflet ki kırıp, fanlar uyuqatını bir karab kurin, uzizdi mütəxas deyiz. Mesela halkara münasabatla buladigen bu ise, halkara münasabatla soğası bu içe, bana şuna kanki fanla ilan klinin adı siz bari etken semestr dedip yazıp koyulgen buladı. Örde profesörlerini ismi şarifi geçe ve ulanı utadigen derslerini kentin haqı deyem alım ot buladı. Çünkü eğer erinmezsen, ben şunu hem açıp kurup, mesela ben halkara münasabatla bu içi okuyayım, halkara münasabatla bu içi, mesela Merkezi Osyon'u siyasatı gücüdeyim kızı kaman, ya ki Amerika Rasya münasabatları kızı kaman, mesela Profesör mesela Hoseyda, Amerika Rasya münasabatlarını örgenerken, bana şu uktu için fanını alıp, uzunlu kızı kışım gibi maske gelen için, şu fanı tanlamaq çıman, digən manu da yazsayız, siz ya da kurs deyəbsiz ki, nə fəqat, məsələ, üniversitədəki fanı, bəlkə uxtu üçünə həm qırıb qorgansız, təkşirib qorgansız və o şu uxtu üçünə fanını, kontentini həm qarab qorgansız, onu Amerika rəsli münasabatlarının urgan etkənliyini həm urgan gəliyizdə kurs deyəbsiz, bu sizin qəndə dərəcədə ciddi yondaşqanizdə, şu dəsturgə xəqiqətdən siz münasib tələbə ekənliyizdə kurs atı bir Və Kings IELTS dərəcəsə yəni tələb qılınadır. IELTS yox ki, TOEFL, OLT yox ki, əndən balan bal bol iş gərək. Yuqarı bal qançalı qubbusə, zədə tənlən şimkaniyyətəyiz aşadı. Çünki biz İsləyman üniversitetdə yəndi tapsirət gəm pəyətdə bittə məhəmməz fakültetimizdə uzdan, bizdən pas kursda, tibbədə kursda həməmiz tapsir gəmiz. Ləki, iki də genə kişinin tənləş gəndi. Mənim ki, çünki Baxolarımız həm bir xil, bittə üniversitetdə uqiyimiz, bittə fakültetdə uqiyimiz, backgroundımız bir xil, MUN-lə də bir qəqət məşkəyəmiz barla bilə. Məsələn, mən uladan artıq cəyəm, ya uladan mənə kəm cəyə yuqədə, fəqat mənimcə ALTS-də 0.5 bal, bala ro, bu gənə üçün məndə uşa yordan beri mənimcə ütüb gittim də bu iləyəm əndə, tələş payt edə. Yəni, anıq ula ayçışmək də yuq. Mənə şundan xulasə qılıb ətkən mən ki, əgər IELTS balləriz balarra bələ digən bu isə, tərləş imkanətləriz ixtimaliyyən balan bələ. Əgər ingilis təl dərəcəyiz pas bələ digən bu isə, məsələn, yapon təl uqiy digən mütəxəsliqdək balla bələ digən bu isə, kubları N2, ya ki, N1 sertifikatlar alışkən bu isə, N2 sertifikatını kursa çəzən bələdi. Üniversitədə uzunə vəbsaytə deyəm yazıb qoyubdə. Əgər ingilis tələdə bu məsə, siz N2 bilən kilib, yapon tələdəki dərslədə, dərslənə, məsələn, uz izni mütəxəsliqdəki dərslər izni yapon tələdə uxş inkonətlər izni bu ələ. Və ki, yəngi tələb qılınədəki nərsə, bu uxduç profesorlədən təfsiyyə xatları bu ələ, uçdə təfsiyyə xat. İndi açıq ənə etəmə, təfsiyyə xatlarını uzumuz yazgəyəmiz bizə, uxduçu gə barıb, Mən şü dəstərgə top sürəyəm, mən bizə rekomendasyonu pismə birin, deyib, sura gəlməz, ləkin uxtu çıxarımız mənim çünki vaxtı yox. Uzun yazıb ki, biz qol qoy verəmiz, deyib, ayçıqən. Şun üçün, uzlarız yazı ilə tapsiyə xatlarını yazgən deyə, məsələn, internetdən kirib, cüdəyəm qob rekomendasyonu pismə olanı şablonlar buladı. Ulanı uqq qor ilə, ləkin copy-paste qılıb, isim familiyanı uzgartırıb verməklə, çünki Bu nərsə plagiyyət ki, təkşirilgən pəyətədə çıxıb ki, ilədi. O, nə fəqat sizdə, bəlkə uşə ola digən uxtu çizdə nəmi gəyəm zərər. Üniversitet, Nagoya Üniversitet təkşirilgən pəyətədə. Uxtu çinə, ya ki, bir üniversitetdə uruvini gəyəm, qənədər 
yomon ta'siri bo'lar prestijiga. Shuning uchun imkon boricha o'qib ko'ringlar-da, o'zlaringizga moslashtirib, o'zlaringizni rezyumelaringizdagi yutuqlaringizni qo'shib-qo'shib yozinglar. Va eng masalan bu dasturda bir yaxshi pozitiv xususiyatlardan bittasi intervyu yo'q. Ana shu dokumentlarni hammasini to'ldirib, topshirib, study planlarini yozib bersanglar, intervyu bo'lmaydi. Topshirgan dokumentlaringizga qarab, hujjatlarga qarab tanlov o'tkaziladi. Bu hujjat topshirishni muddatlari o'sha mandagi bor pamflet bilan qaradim. Yil ozgina eski ekan, 2018-yil ekan, lekin har yili bir xil. 2021 da ham, 22-yilda ham bu davr o'zgarmaydi. Masalan, ko'p talabalar sentyabrda borishadi. Sentyabrda borishingiz uchun 15-mart kuni masalan deadline, hujjatlarni topshirishingizni muddati aprelda birinchi hujjatlarni tekshirib ko'rib javobini aytishadi. May oyida may oyida agar new pace dasturini o'sha screeningidan o'tadigan bo'lsangiz, keyin may oyida sizni o'zingizni mutaxassis bo'yicha topshirgan maktabingizga, fakultetingizga jo'natishadi sizni hujjatlaringizni va mayni oxirida uni javobi chiqadi, fakultet professorlari ko'rib javobi aytishadi va avgust oxirida sizga oxirgi javob chiqadi va kerakli bo'lgan hujjatlar jo'natiladi. Avgustni boshida, avgustni oxirida hali tepada aytib o'tganimdek, jassoni topshirgan stipendiyani rezultat chiqadi va sentyabrda, sentyabr oxirida Nagoyaga kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu dastur aprel oyida ham boshlanadi. Aprel oyida oktyabrdan boshlanib, dekabr, yanvar, mart oylarida o'sha tepada aytib o'tgan jarayonlardan o'tiladi. Endi siz masalan dasturda yutdingiz, dasturga keldingiz, 1 yil yoki 6 oy davomida o'zim tajribamdan kelib chiqib Ana shu dastur davomida nimalarga e'tibor berish kerak? Shu haqida ham ozgina bir maslahat berib o'taman. Qo'l imkonim boricha. Birinchisi bu, agar Yaponiyaga juda ham qiziqsangiz, Yaponiyada keyinchalik magistratura yoki PhD da o'qish o'qish niyati bo'ladigan bo'lsa, mana shu 1 yil yoki 6 oy davomida bu uchun baza yaratib ketish kerak. Masalan, nima qilish kerak? Graduate school New Pace programmasini yaxshi tomon shundaki, siz undergraduate darajada o'qisangiz ham, ya'ni bakalavr darajasi bilan kelgan bo'lsangiz ham, universitetga borgandan keyin Nagoya universitetidagi ham bakalavr, ham magistratura darslariga yozilish, ya'ni o'sha darslarni olish imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun men faqat graduate schooldan fanlarga kirganman. O'sha magistraturada bosqichda o'qiydigan bolalar bilan o'tirib, o'sha darslarni olganman. Ya Mana shu narsani yaxshi tomoni nima? Graduate schoolda dars beradigan domlalar bilan bir gaplashish, ular bilan aloqa o'rnatish imkoniyati mavjud bo'ladi. Agar siz magistraturaga keladigan bo'lsangiz, bakalavr bosqichini bitirib, o'sha o'qituvchi bilan aloqa o'rnatib olganingizdan keyin, u o'qituvchiga universitetga qaytib ketishingizdan oldin, O'zbekistonga qaytib ketishingizdan oldin, shu o'qituvchi bilan gaplashing. Unga ayting, "Men Endi bir atmosferani o'rnatib olib, yaqinroq bo'lganingizdan keyin, ular juda ham ochiq insonlar, ular yaxshi ko'rishadi. Agar men haqiqatan sizni sohangizga qiziqaman va men shu soha bo'yicha magistratura, keyinchalik PhD da o'qimoqchiman deb gaplashadigan bo'lsangiz, ular xursand bo'lishadi va yana bir maslahat bergan bo'lardim. Masalan New Pace'da bir yil davomida qatnashib, O'zbekistonga qaytib ketganingizdan keyin magistraturaga topshiradigan bo'lsangiz, magistratura bosqichida research proposal deyiladi. Ya'ni qaysi temada, qaysi mavzuda tadqiqot obormoqchisiz degan bir hujjat ham to'ldirish kerak bo'ladi, mingta so'zli. Bu magistraturaga kirish uchun juda ham muhim hujjat hisoblanadi. Mana shu research proposalni bir yil davomida yozingda o'sha professorga ko'rsatib, u professordan approval olib, ya'ni uni roziligini olib, bo'ladi. Savollaring, temang menga tushadi, menga qiziq. Agar magistraturaga topshiradigan bo'lsang, mana shu research proposalingiz bilan men seni qabul qilaman degan bir 
uni roziligini olib ketsangiz, keyin o'sha magistraturaga topshirayotgan paytingizda Nagoya universitetiga bu siz 90% ishni hal qilgan bilan barobar bo'ladi. Chunki magistraturaga kirishda IELTS yoki bir bakalavr davrida olgan baholar bular ham qandaydir ma'noda rol o'ynaydi, lekin eng katta rol o'ynaydigan narsa bu o'sha sizni tadqiqot rejangiz va professor bomi sizni o'sha tadqiqotingizni qabul qiladigan. Chunki juda ham ko'plab talabalar topshirishadi dasturga, professorlar mana shu talabani mavzusi menga yaqin deb o'sha talabani tanlasa Masalan, IELTS yuqori yoki GPA sidan balarroq bo'lgan talabalar bo'lgan taqdirda ham sizni qabul qiladi universitet, chunki professor sizni tanlar. Shu uchun ham maslahat beraman, bir yil juda ham qisqa muddat, ham borasiz chet ellik talabalar, muhit juda ham zo'r, ko'proq vaqtingiz bo'ladi aylanishga, boshqa narsaga, lekin agar mana shu narsani qilib tugatib ketsangiz, bu siz uchun juda ham katta yutuq bir yildagi deb o'ylayman. Va agar Yaponiyada ishlash, keyinchalik uzoqroq muddatga qolish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zi umuman Yaponiya kelib ketgandan keyin shunaqangi bir talabalarda kayfiyat bo'ladi, Yaponiyaga qaytib kelaman yana degan kayfiyat bo'ladi. Shuning ham agar menga o'xshab yapon tilini o'rganmagan bo'lsangiz O'zbekistonda, maslahat beraman, ko'proq o'sha 1 yil davomida yapon tili kurslarini oling, yapon tilini o'rganing, ingliz tilidagi boshqa bir fanlarda beriladigan kredit bilan, masalan, mutaxassis sohasidagi ekonomika fani ikkita kredit beradigan bo'lsa, yapon tilidagi bitta fan oladigan bo'lsangiz ham u ham ikkita kredit beradi. Ya'ni bu degani bir yil davomida siz dasturni muvaffaqiyatli tugatishingiz uchun 30 ta kredit olishingiz kerak. O'sha 30 ta kreditni 2 ga bo'ladigan bo'lsangiz 15 ta fan degani. 15 ta fanda masalan 10 ta fanini yapon tili fan o'rganish kurslariga olib, 5 ta fanni o'sha yuqorida aytganimdek graduate schooldagi professorlarni o'zingizga yaqin bo'lgan fanlarni oladigan bo'lsangiz, bu ham bir manfaatli bo'ladi deb o'ylayman, chunki boshida to'g'risini aytaman, Nagoyaga kelgandan keyin men ozroq o'qib, yapon tilini ham o'rganganman, lekin Yaponiyaga qaytib kelmasam kerak, boshqa boshqa bir davlatlarni ko'raman degan bir fikr ham bor edi xayolimda. Lekin Yaponiya qandaydir bir magnetga o'xshaydi ekan, o'sha O'zbekistonga qaytib ketgandan keyin ham baribir nimalardir bo'lib, boshqa davlatlarda gibuzlardan olganman, admission olganman, lekin Max tutgani uchun fully funded scholarship bo'lgani uchun va Yaponiyada baribir oldin o'qib kelganman, sharoitini bilaman. Shu uchun baribir Yaponiya tortib ketadi. O'shani uchun ham aytaman, agar magistraturani bosqichini bitirib, keyinchalik ishga kirasiz baribir Yaponiyada uzoq muddatli, masalan, bir strategiya qiladigan bo'lsangiz, yapon tilini albatta o'qinglar. Talabalar kelishadi, ko'pincha ingliz tilidagi fanlar oson bo'ladi, ingliz tilidagi fanlarni olishadi, lekin yapon tili qiyin bo'lsa ham, o'sha 1 yil davomida o'rgansangiz, bu kelajakda o'zlaringizga yaxshi foyda bo'ladi. Va NewPays dasturi bu faqat bilim olish, o'qish, o'sha dars dars davomida o'rganish degani emas. Bu dasturda Amerikadan, Lotin Amerikasi, Yevropa, Osiyoni har xil davlatlardan talabalar kelishadi. Ko'proq do'stlar orttiringlar, ko'proq birga aktivitetlarda qatnashinglar, proyektlar qilinglar. Bu ham sizlarga bir yaxshi experience bo'ladi, yaxshi tajriba bo'ladi. Hozirgacha masalan o'sha New Pace'da qatnashgan, birga proyekt qilgan bolalar bilan gaplashib turamiz. Ular davlatiga borganda masalan uchrashib, ko'rishish imkoniyati bo'ladi. Juda ham ko'p yordami tegadi bolalarni haligacha. Va vaqtimiz ham tez o'tib ketyapti, shunga testda sizga gapirish harakat qilaman. Keyingisi Max stipendiyasi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, endi bizadan oldingi chiqqan akalarimiz ham juda ham ko'p gapirishgan Max stipendiyasi haqida, shuning men o'yladim, bugun bir qanaqangi bir yangili ma'lumot bersam bo'ladi deb o'yladim va o'zimni haqiqatdan bir tajriba bilan kelib chiqib gapiraman Max haqida. Endi birinchi marta agar eshitadigan talabalar bo'lsa, Max dasturi bu Yaponiya hukumati tomonidan beriladigan to'liq grant, magistratura yoki PhD bosqichida ta'sil olsangiz, bu sizni kontrakt 
polis universitetdagi kontrakt puli va yashash xarajatlarini qoplash uchun oyiga 1390 dollar atrofidagi stipendiya beradi. Juda ham yaxshi grant. Va stipendiyani yutish uchun ikki xil yo'l mavjud. Birinchisi elchixona orqali hujjatlarni topshirib, saralashda elchixona tomonidan qatnashasiz. Bu dast bu yo'li elchixona orqali qatnash sal vaqt oladi, uzoq vaqt ketadi va qatnashuvchilar soni ko'p bo'lganligi uchun ham competition, ya'ni musobaqa baland bo'ladi. Va elchixonada ingliz tili hamda yapon tilidan test bo'ladi. O'sha testlardan o'tganingizdan keyin o'zingizni o'sha research proposal ingiz beradigan tadqiqot rejangiz va universitetlarni tanlashingiz, ushtagacha universitet tanlab, o'sha universitetlarga dokument topish hujjatlarini jo'natishingiz va undan keyin intervyular jarayoni boshlanadi. Bu uzoq vaqt va mashaqqat, mehnat talab qiladigan yo'l. Ikkinchi yo'li bu man tanlagan yo'l, bu nisbatan ancha oson yo'l. Ya'ni universitetda magistraturada o'qish uchun hujjat topshirib o'sha universitetga to'g'ridan to'g'ri dokument topshirasiz va siz topshirayotgan dokumentda Mexikoga da'vogarlik qilish niyatingiz borligini ko'rsatib o'tasiz. O'zi bitta punkti bo'ladi. O'shanga tik markni qo'ysangiz, bu degani siz o'sha Mexikoga universitet sizni Mexikoga da'vogarligingizni ko'rib chiqadi deganini degani bo'ladi. Va bu uchun zarur bo'ladigan hujjat unaqa ko'p emas, elchixona bilan taqqoslaydigan bo'lsa, faqat universitetga universitet sizdan qabul uchun nima hujjat talab qilgan bo'lsa, o'sha hujjat va uni yoniga next uchun da'vogarlik qilish haqida yozadigan motivatsion xatingiz bo'ladi. O'sha motivatsion xatni qo'shasiz. Ya'ni elchixonada, masalan, elchixonaga kirib, ingliz tilidan test ishlab, undan keyin yapon tilidan test ishlab, bir oy uni javobini kutib, ma'noqa uzoq jarayon bo'lmaydi deb, universitetga bitta dokument jo'natiladi va Mexikoga kirish uchun bitta motivatsionni pismo, motivatsion xat yozib, qo'shib jo'natasiz. Universitet buni ko'rib chiqadi-da, sizni o'sha uni Mexikoga qanchalik darajada nimaydi? tort olishingizni tekshirib ko'radi-da, agar siz universitet qo'ygan talabga javob beradigan bo'lsangiz, ular sizni dokumentingizni sizning nomingizdan vazirlikka jo'natishadi. Ya'ni o'sha Yaponiyani ta'lim vazirligiga jo'natishadi. Keyin Yaponiya ta'lim vazirligi sizni arizangizni ko'rib chiqadi-da, universitetga javobini aytadi. Ya'ni biz sizni bergan kandidat ko'rib chiqdik, bizaga ma'qul, agar siz universitetga qabul qiladigan bo'lsangiz bu talabani, biz uni kontraktini to'laymiz va har oy stipendiyasini berib boramiz. 144 ming yen miqdorida degan universitetga javob keladi va bu javob ham sizga avgust oyida chiqadi, o'sha javob avgust oyida chiqqandan keyin sentabrda o'qishingiz boshlanadigan bo'lsa, ko'nglingizni xotirjam qilib, stipendiyani olib, kelishingiz mumkin bo'ladi. Bu nisbatan osonroq yo'l. Universitetlarni bir tekshir jo'natishdan oldin hujjatlarni tekshirib ko'ring yoki universitetni bir admissions office bo'ladi, o'sha talabalarni qabul qiladigan ofis, o'sha ofisga bir xat yozib ko'rsangiz ham bo'ladi. Agar veb-saytda ma'lumot topa olmaydigan bo'lsangiz, men mana shunaqa Max dasturiga topshirmoqchi edim, to'g'ridan-to'g'ri sizlar meni nomzodimni vazirlikka ko'rsata olasizlarmi degan ma'noda bir savol bersangiz, ular sizlarga aytadi. Ha, biz qila olamiz, mana mana shunaqa talablari bor, shularni qilsangiz degan mazmunda bir javob keladi. Endi Max dasturiga o'sha bu haqida gapirib o'tdim. Birinchi punkt haqida, ikkinchi punkti nimalarga nimalar muhim bo'ladi bu dasturda yutish uchun bakalavr bosqichda olgan baholaringiz va o'sha GPA muhim bo'ladi, erishilgan yutuqlaringiz ko'rsatilgan CV, bakalavr bosqichda qanaqangi bir yutuqlarga erishgansiz, konferensiyalarga borganmisiz, mana shularni ko'rsatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi o'sha motivatsion xat, motivatsion hatta bu yuqorida aytganimdek bitta universitet uchun motivatsionli xat va bitta Max uchun yoziladigan motivatsion xat bo'lish kerak va research proposal, ya'ni o'sha tadqiqot rejangiz, qaysi mavzu bo'yicha, qanaqangi savollarni ko'tarib tadqiqot qilmoqchisiz, shular haqida gapirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim hujjat, 
boya yukarıda işte New Pass hakkında yapar uyduken indem aydım. Size research proposal izge kızık hadi gelen profesör bosa. Ana şu talaba bile şunu şu balan mahsus mangya kızık. Soğuk as mangya çiçe yaptı degen profesör bosa siz kabul kılınaz. Dastur ge. Şu GPA, IELTS'lar yukarı bula degen bosa yan. Tatkikatı iz uxtu çüge çüşmasa profesör bile imkaniyatı iz cüdeyen pasayıp gide. Çünkü nam maslahatın eğer Japonya'ya hala keliş imkaniyatı bu mu gen bosa. Birinci martı topşur etken bu seyiz. Üniversitede işte web saytlar var. Web saytlarda faculty degen bölümü buladı. Yani profesörlerin ruhu hatı. Ula kanak hangi soğada ıı, tatkikat abarış yaptı. Uşala haqı da ulanı çıkargan art, ıı, makolaları buladı, jurnalları, kitapları buladı. Uşala uqib kuriyle ve research proposal'da ıı, imkanı borçı bana şu ıı, cihattan, şu domlanı yarat etken ıı, makolalarını ıı, sitata berip uşu domlanı makolaları ıı, citation kılıp research proposal yazı digan bu söz o domla uqı gen payıtı da ha, hakikatta mani ıı, uşu işin bilen tanış gen eken mani bekorga tanlama gen eken bu bolı ıı, mani uşu yazı gen makolalarını uqı kurup deyken dip digan bar unda pozitif saqızdı ıı, ıı, tasurat payda bula ve yana bitti narsana ait tutmak için bu şahsa ma uzunlu tecrübem de bugün. Mesela siz diplomatya üniversitesine değil, magist halkana münasebetle sahas mı? Çünkü bakalarda uçuyorsunuz. Lakin magistratürü ge barat kampanyasında siz başka sahada uçmaksınız. Business sahasta ya ki ekonomik sahasta ya ki yazdığın tatkikat izde bir maliye sahasta uçmaksınız. Lakin Sizde bakalavriz mag, uh, international relations bu gün için, şey, halkarım nasabatla bu gün için uh, magistraturu ge tapşır gani izleyen kuprağ jelatinle şey, halkarım nasabatla bu içe tapşır şadı kuple. Çünkü onda yutuş imkaniyatı kuprağ bulan. Ma, ma, bakalavrda uh, manış temanı urgen genman, diplom işimle masana markez yosada hafsızlık bu içe yaz genman, uh, magistratura paskıştayam. Anlaşma Merkezi Osiyo'daki hafsızlık masalalarda Japonya ve Hıhtoy'nın urnu mazusu yazmak için mağın digan masala, maşını kaman odu kupinçü bakalar bile magistraturanı boğulab taklif kiritiş adı. Mağın uzunmam, yendi halka romunu sabahleyen kızı gıdı, lakin boşka bir narsa urgen samikin digan bir niyat bilen burgen ma, lakin korkkan ma, agar bir maliye soğukası yok ki ekonomik bu içi Research proposal kredi adıgın bu sen, mana tanla meydi çünkü bakalarda sen halkarın sabatla okuyan sen, magistratura gene mümkün, ende umumen bir başka sahan okumaktı sen, diğer mana da, ulada soru bu masın diğer, dip dip kurkamman, lakin bitte yolu bırakan, hakikatte mesela uzunla bakalarda okuyan halkarın sabatla sahas bu işe research proposal yazgın man, üniversite mana kabul kıyan, üniversite ki bargın lakin. Şu narsanı bildim ki, talabalı uşa birinci çıkırgan semestrini yan var geçe bugün payıdı da, nasıl sen çabırda siz uçuş başlasayız, yan var geçe bugün payıdı da, fakültetizi uzgartırış imkaniyatı mağcud. Yani siz uşa yerde her kıl seminerle gekirip kurası da, umuma sizde hazır uygun etken soğukayızdan başka soğukay bu seyyan, finans dagi seminer gekirip, uşa uçtu uçu bilen gaplaşıp, onu seminerde uturup, uçtu uçu yam sizde, masala mağazı yüzde yenge, Maliye sohbette burada bir tanla gelen mazur izde uçtuğu gibi etseyiz, o ha bulada maile masan kabul kılama maliye boyu çay yasengi manas temada de size approval verse, razılıkını verse, şu bir arıza tuldurup kiyen içkarda üniversite ki kabul kovagansdan kiyen fakültede uzgartırıp maliye sohbette ya ki bir başka uzun kızıktan sohbede research yasayız. Bularken, bana şu narsan size gelip tutmak istedim. Eğer kanak hangi bir talabalı buladığın bu ise, mağazı yüzde uzgartırıp, umma soğan uzgartırmak için bu ise, uh, üniversitede kirgenden ki, kirişten oldun kısa sal kıyım buladı. Çünkü, baya yukarıda etkenim de, uh, üçün türü bir iş gereği buladı. Ulağa, ne mi üçün sizi soğanı uzgartır deyiz. Uh, bu, benim için sal kıyım, iyi ulağa şubkayam uyğa atış mümkün. Çünkü eğer kim geldir, şuna kanka bir man bulan, man da bugün vaziyet bulan, bir kıl vaziyet buladık yani bu ise, üniversitede kirin, o zizi bakalavrdaki 
bosqichdagi mavzuingiz bilan bir xil mavzu tanlang. Kirib olgandan keyin 1-semestrda o'zgartirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Endi gelatinni o'zgartirmagan ma'qul, chunki siz bitta sohada kiraman, men shu sohada o'qiyman deb research proposal bergansiz, lekin bu talabaning huquqi, talabada shunaqa huquq mavjud va siz mana shu huquqdan foydalanish foydalanishingiz mumkin. Endi IELTS sertifikat ko'proq yuqori sertifikat talab qilinadi, 7.5 darajasi osela uh, IELTS da bu kirish next stipendiyasini yutish imkoniyatlaringiz ko'proq bo'ladi va shu tavsiya xatlari ham uh, kerak bo'ladi, rekomendatsiyani pismo. Uh, ularni ham o'qituvchilaringizdan uh, olib 2 marta, 2-3 marta tekshirib, o'sha grammatik xatolari, ingliz tilida yozilgan bo'lsa, ishlatilgan jumlalarga e'tibor qilib, qilib uh, jo'natishlaringiz kerak bo'ladi. Uh, mana shu uh, Manda bor hozircha hozirgacha bo'lgan ma'lumotlar. Sal ko'p gapirib yordim, 50 minut bo'lib ketibdi. Agar birorta bir kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa, savollaringizni so'rashlaringiz mumkin, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Kattakon rahmat, Shohruh aka, juda ham ma'lumotga boy mentoring bo'ldi. Men o'zim hozir sizni eshitib turib, o'zim ham hayron qolganman. Tekinga shunchalik kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olish mumkinligiga. Yo, bemalol, bemalol. Jo'radagi men shunday imkoniyat bo'lgandan xursandman, chunki biz ham topshirgan paytimiz tushunmaganmiz ko'p narsani. So'raganmiz, kimlardir aytgan, kimlardir javob ham berishmagan. O'shalarni o'ylab, hozir masalan, endi men masalan shu yo'llarni bosib o'tdim, kimgadir shu narsa yordam beradigan bo'lsa, savobga qolamiz, xursand bo'lamiz. Shuning uchun Katta ko'r rahmat sizga imkoniyat berdingiz bugun. Savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol. Sizga katta ko'r rahmat, avvalonlar. Haqiqatan ham menimcha bugungi mentoringni o'sha o'sib kelayotgan yoshlarimiz ko'rishi juda ham kerak deb o'ylayman. Ayniqsa hozirda O'zbekistonda bo'lgan maktabda o'qiyotgan bo'ladigan, kollejda o'qiyotgan kishi ko'rsa, juda ham o'zini kelajagiga yoki o'sha Yaponiya qiziqadigan kishi ko'rsa, agar foydasi tegar ekan, men o'zim ham har edi shu ma'lumotlarni o'sha yoshlik vaqtimda eshitaman deb hozir o'ylab turibman. Siz mana 50 minut charchab qolmadingizmi? Shuni so'ramoqchiman. Yo'q, yo'q. Manzil qilib gapirdim. Rahmat. Bo'lsa, savol javobga o'tadigan bo'lsak, menda ozroq savollar bor edi. Mayli, aka, bemalol. Boshqada o'sha Miray dasturi haqida gapirdingiz. Bu o'sha nima maqsadda Miray dasturidan ko'zlangan maqsad nimaligiga e'tibor berish kerak? deb aytib o'tdingiz o'sha ariza beradigan odamlarga. Shuning imkoniyingiz bo'lsa, agar qisqacha bir juda ham qisqa bo'lsa bo'ladi. Umuman olganda shu Yaponiya tashqi ishlar vazirligi ko'zlagan maqsadi nimada? Ayniqsa shuncha odamni yig'ib Yaponiyaga ular nimani ko'zlagan? Rahmat Jurabeka, juda ham muhim o'sha savol berdingiz. Haqiqatan ham maqsad o'z umuman Yaponiya bilan O'zbekiston yoki o'sha Tirsakista davlat o'rtasida aloqalarni o'rnatish, ya'ni talabalar odam bilan, inson bilan inson o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish, Yaponiyani boshqa davlatlarga, boshqa davlat yoshlariga tanitish va umuman o'sha post kallasi deydi, o'sha post kallasini aytadigan bo'lsak, Yaponiyaga ko'proq yaxshi Yapon Yaponiyaga foydasi tegadigan talabalarni olib kelish o'sha ularni 2 hafta davomida Yaponiyaga olib kelinadi. Juda ham bag'ri keng, moliyaviy jihatdan juda ham bag'ri keng dastur, juda mazza qilganmiz. Restoranlar yoki oborladigan o'sha universitetlar daraja juda ham baland bo'lgan. Masalan, O'zbekistondan chetga chiqmagan talaba bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa bir davlatlarga borib hali Yaponiyaga bormagan talabalar bo'ladigan bo'lsa ham, daj yevropaliklar ham aytgan, dastur juda ham zo'r bo'ldi. Juda grandioz da deydi. Bu shunaqa katta dastur bo'lgan. Maqsad shu, asosan Yaponiyaga, Yaponiya haqida yoshlarda iliq ta'sirot qoldirish, o'sha soft power deymiz-ku, o'sha soft powerni kuchaytirish asosiy maqsad. Va Yaponiyaga migratsiyani ham, menimcha, kuchaytirish mo'ljallangan bo'lsa kerak. Hozir Yaponiyada bilasiz, demografiyaga krizis ketyapti. 
ko'proq tashqaridan yaxshi ishlaydigan yosh kadrlarni olishga qarab ketilyapti Yaponiyaning siyosati, migratsionning shu siyosati menimcha shunga asosan qaratilgan dastur. Rahmat, shunaqa. Demak, ikkinchi savolga o'tmoqchi edim. New Pace dasturi haqida bu New Pace ga arza berish uchun siz elch xonadanmas, o'sha universitetga to'g'ridan to'g'ri aloqa chiqish kerak deb to'g'ri tushunyapmanmi? Ya'ni Nagoyaga siz to'g'ridan to'g'ri arza bergansiz. Ha, to'g'ri aka, to'g'ri. O'sha elch xonaning umuman aloqasi yo'q New Pace da. To'g'ridan to'g'ri universitetga ariza topshiriladi. New Pace Nagoya universitetiga faqat bitta tomonini e'tiborga olishlar kerak bo'ladi. Nagoya universiteti bilan O'zbekistondagi universitetni shartnomasi bo'lish kerak. Talabalar artno almashinovi ni tasdiqlaydigan bir shartnomasi bo'lish kerak. Partnership agreement deyiladi. O'zbekistonda adashmasam diplomatiya, yuridik universiteti, sharhshunoslik universiteti va o'sha jahon tillarida ham bo'lish kerak. Lekin men nimagadir Jahon tillarida ham bor. Bor. Topshirgan bolalarni bilaman. Samarqand davlat chet tillar universitetini yapon tili fakultetida ham menimcha shunaqangi shartnoma bo'lish mumkin. To'liq universitetlarni bilmayman ro'yxatini, lekin qiziqqan talabalar bo'lsa, kirib veb-saytdan kirib yoki o'zlarining universitetlarining xalqaro bo'limlari bor. Xalqaro bo'limlarda qaysi universitetlar bilan shartnomalar borligi yozib o'tilgan bo'ladi. O'shalarni tekshirib ko'rsa bo'ladi. Rahmat. Shohraka shu o'rinda bir aytib o'tish kerak. O'sha Yaponiya kelmoqchi bo'lgan yoshlarimiz ko'pincha nech pul Yaponiyaga bersam agar yuborasiz degan savolni ko'p berishadi. Hozir sizning karyerangizni eshitib turib, 3 marta adashmasam Yaponiyaga hammasida tekin menimcha kelgansiz. Shu narsaga siz mana erishdingizmi? Mana shu O'zbekistonni 35 million aholimiz ichida juda ham kam qismiga erish kirasiz deb o'ylayman. Shu sizni mana shu narsaga olib kelgan avvalan bor nima deb o'ylasiz? O'sha maktab vaqtida, keyin kollej, litsey vaqtida nimaga e'tibor bergansiz ko'proq? Shu haqida aytib bera olasizmi? Endi aka, rahmat, yaxshi iliq so'zlar aytdingiz. Bunaqa talabalar bor, men o'zimning senpaylarim ham bor, ularni ham bunday talabalar ko'p. Lekin o'zimdan masalan nima qanday qilib degan bir savol bo'ladigan bo'lsa, avvalan bor mehnat deb aytaman, chunki ko'proq mehnat qilish kerak, mehnat qilishdan qochmaslik kerak. Universitet davomida ham endi o'zim tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, faqat masalan universitetdagi fanlarni o'qish bilan chegaralanib qolmaganman, ko'proq harakat qilganman, mana shu scholarshiplar Eslayman, bakalavrda o'qib yurgan paytda darsdan keyin chiqardik, kutubxonaga borilardi, kutubxonada Bepul internet bor edi, kompyuterda. O'sha yerda o'tirib, har xil programmalarni qidirib o'tirardim. O'sha masalan, Yaponiyani yoki boshqa bir davlatlarga topshiriladigan programmalarga. Konferensiyalar bor edi. O'sha hammasiga hujjat topshirib, hammasiga qatnashishga harakat qilganman, ko'proq CV ni to'ldirishga harakat qilganman. va undan tashqari darsdan keyin har xil proyektlarda ham qatnashib, o'sha proyektlarni tashkillashtirishga ham ko'proq harakat harakat qilganman. O'sha diplomatiyada o'qib yurgan paytimiz ham bizani MBA konferensiyalarimiz bo'lardi. O'sha MBA konferensiyalarda qatnashib yoki bir moderatorlik qilib, o'sha o'sha joyda ham tajribalar olib, ularni CV ga qo'yib, CV ni to'ldirib, boyitib borganman. Endi hozir mana xuddi siz aytib o'tganingizdek, bitta erishilgan masalan muvaffaqiyat ikkinchisiga asos bo'ladi. Meraydan yutganman, meraydan yutib kelganimdan keyin yana qidirganman, Yaponiyaga qaytib qaytib borsam, qanaqa dasturlar bor ekan deb qidirganimda New Pace ni bilib qolganman. Keyin New Pace ga hujjat topshirayotgan paytimda birinchi o'sha avzasda gap hali ham eslayman, o'sha Meray dasturida yutganligim haqida boshlaganman. qanchalik undan foyda olganligim, shu 2 hafta davomida qayerlarga borganligim, Keyo universitetidagi lektsiyalar, Yaponiya tashqi ishlar vazirligidagi trening, seminarlarni, o'shalar haqida gapirib boshlaganman. Bu masalan Yaponiyaga hali kelmagan masalan talaba bilan bu experience ko'rsatadigan bo'lsangiz, 
kabul edilen adamda, şu admissions ofisteki adamda, aldın tecrübesi ağayan adam kopra, çünkü pozitif bir tasarruf berada. Çünkü ben ait mahcup buluyorum. Bakala arabas kışta aynı şey okuyacağın tarla var diye. Birinci kursta kırıganızda, fakat üniversitede üniversitede fanlar var lan çeker lan, homeyle. Çünkü siz belmeydi ki narsa cüdeyim ko. İgir motor saat, eğer uşa bırarta bir ders de kitabın uksayızam, siz bar bir uşa sahha bu işe yüz faizli mütehas bolal meyses. Lakin bu diğeri uks kere diğeri mas. Balans kalıla. Fanlarım uç bu iş kere joyda. Seminerler de yaş joyda bir iş kere. Dersten çıkan ki kütüphanede otur masana iki saat şu fan uçla diğeri bosa. Hangi ne bir kana kadar projekle de katmış kere. Barab uşa irde bir tecrübe artırmış kere. Ve onu Uyan kub balleyen bulada mesela, fakat projelerde yur yurmasta kubra o şehirde bir leadership experience alış ki, hala kadar bir responsibility alıp, orta bir e, narsaya masuliyet alıp, oşana e, neticana erişip ki oşan neticana CV'ye koşsa e, bu e, katta bir plus bulandı bileyim. Şu tanla ocağı yanda. Şu da bir aşk masla, oşa. O diğeri de borup kiler yani kopla oşa boradı kiler de üniversite ki şubulan tuğet adı siz de tabi siz hem bakıya işte kumasını kirek yani oşa o zaman bram narsa kılış kirek de demek adam. Şunda ya ki. Fark buluş kirek başka bana. Ha fark buluş. İmkan var işte bir hareket kılış kirek. Kalıp ki çok kumastan hem bakat ormas kopra aktif bugün yaşlı bana. Aha oybek merhaba. Çakır hakkı, avalan var. Siz bilen tanışkanımla kursam ben. Bugün gibi webinarımız cüdeyem faydalı böyle yaptı. Nasıl olsa? Şu uzak nükozda aldığından yakışır iyice tuzu Japonya'ya iki gene kansız. Benimce bu tavsiyeler fakat şu dastırlığı topşar etkenle gelmez. Umumi üniversiteki topşar adı gelmez. Faydalı bir iş ona ben. Benimce şu yakışı strategiye tuzuş bu işe yakışı masterclass buldu. Bir mahçı bugün sağlam New Pace dastur bu işe. Yani Aytovatiz New Pace dastur ile Uzbekistan'daki barca üniversitede yok ki institutla talabala topşur olmalıydı. Fakat bilgilengen üniversitede talabaları. Şu soru mutakhaslik yönelişler bu işe idi. Mutakhaslik yönelişler bu işe çekerler yok mu? Mesela Söyletkenim sabah Uzbekistan'da medisini okuyatken talabı bu sayı. Lekin Nagoya'ya gelip, Japonya'nı korup, Nagoya Üniversitesi'de okup git mahcubası bulaya tostukla bu muydu mu? Topşırsa bu durdu mu? Rahmat Oybeke. Medisini üniversitede sal başka çarak. Çünkü medisini, benim için Toshkin Tibbiyat Akademiyası bile Nagoya Üniversitesi'de de uşa şart noma yok. Talabalı almasını bu içi. Lekin eğer ıı, soğukta tanlamaydı, hande manoda ki, mesela ıı, Aytelik Cahon Kıçadeta Diplomatya Üniversitesi bile Nagoya Üniversitesi'ni talabalı almasını bu içi şart noması bor. Lekin fakat halkoro münasabatla talabası topçuradı degen koyda yok. Diplomatya yani içi de üçte fakültet bula degen olsa, halkoro bu, halkoro münasabatla, halkoro ıqtisadi münasabatla. Ulanı üç alastan am ıı, talabala hücre topşırış, hücre topşırışları mümkün. Şu manada ıı, soğukha çeker alanmagen, fakat şu üniversitet bulan bağlı. Eğer üniversitet bulan ıı, şartnama bula degen bosa, ıı, talabala almasını ortası da şartnama bula degen bosa, ıı, uşanda ıı, talabala kelip katnaşlar mümkün bula. Yani, rahmat. Yani, yani başka Hangi hafta mutakhasitlik tağiye talabalar uzar mı sınav kursu bulada? Bulal, bulal ha. Oh. Rahmat yani bir de sorum mix boyce. Mm -hmm. uh, siz ayet ki antren turbot ki yol uh, hangi aşşe ki an yol hangi de belmasıdım. Uh, şunu yam uh, topçul kursu aşşe bulada talabalar. Uh, sorum uh, siz asan rahat bir ayet vurdunuz bu yolun rastan asan ki an mix uh, belamız. Uh, İlk an arkalı tabşır günde, kopya da bitti ya ki ikide talep oldu. Bu siz aitken yol bulan tabşır adıgın bursa, birinci üniversite kitap yapıp ki üniversite kabul kıyandan ki gün 
Meksika davogarlik qilish bo'yicha o't o'sha stipendiyani shu yo'l bilan olish imkoniyatlar qanchalik yuqorida bo'lsa, imkoniyatlar edi masalan bu ikkinchi yo'l o'sha to'g'ridan to'g'ri universitet orqali borish osonroq elchixonaga nisbatan. Elchixonadan siz aytganday tanlanish imkoniyati kam, chunki kvota juda ham kam. Bu universitetga bog'liq deb o'ylayman. Masalan, o'sha oson yo'l bilan borganda masalan 5 ta odam aytali diplomatiyadan topshiradigan bo'lsa, bitta universitetga topshiriladigan bo'lsa, bitta kishi yoki ikkita kishi olish mumkin. Lekin masalan biz 5 kishimiz O'zbekistonlik talabalar Nagoya universitetiga magistraturaga topshirdik. Masalan Osaka universitetiga va Tokio universitetiga 5 alamiz ham hujjatlarni jo'natib, Meksika davogarligimizni ko'rsatadigan bo'lsak, masalan men Tokio universitetiga tanlanmasligim mumkin, lekin Nagoyada menga Meks chiqish mumkin. Boshqa talabaga masalan Nagoyadan chiqmasdan unga Tokio universitetidan Meks bilan scholarship chiqish mumkin va qolgan talabaga masalan Osaka'dan chiqish mumkin. Qolgan ikkalasidan atkaz olgan taqdirda ham. Shuning uchun avvalo bu universitet o'zining kvotasiga ham bog'liq. Masalan, men topshirgan yilimda o'sha resume ekanda 10 ta talabaga Meks berilardi graduate schoolga kelgan bolalardan. O'zbekistondan bitta ma'nadim lekin o'sha Meks olgan talaba qolgan davlat Hindistondan bor edi, shu boshqa-boshqa davlatlardan bor edi. Shu masalan ayt javobim universitet kvotasiga bog'liq. U universitet masalan 10 ta talabaga Meks ajrataman degan plan qilgan bo'lsa, reja qilgan bo'lsa, o'sha O'zbekistonlik masalan 2 ta talaba yoki 3 ta talaba topshiradigan bo'lsa, Hindiston yoki boshqa davlatdan topshirgan talabalar bilan taqqoslab ko'rishadi. Qaysi birini o'sha darajasi balandroq bo'ladigan bo'lsa, masalan 2 ta O'zbekistonlikni olib, bitta Hindistonlikni atkaz qilish ham mumkin. yoki 2 ta O'zbekistonlikni atkaz qilib, 2 ta Hindistonlikni ham olib, uni vazirlikka, ularning nomzodini berish ham mumkin. Shu uchun universitetga bog'liq, menimcha. Tushunarli, tushunarli. Xo'p, yana bitta qo'shimcha savol edi. Meksika magistratura bo'yicha o'qish kelgan ekansiz, qo'lga kiritgan ekansiz. Bakalavrga qo'lga kiritish va shu yo'ldan borish imkoniyatlari bormi? yoki faqat magistraturaga imkon bormi? Meks olib bakalavrga kelish. Yo'q, hozir aytib o'tgan ikkinchi yo'l, elchixona orqali emas, universitetga bakalavrga topshirib, o'qishga kirgandan keyin Meks stipendiyasiga davogarlik qilish. Eshitganman, o'zim masalan to'g'ridan to'g'ri topshirib ko'rmaganman. Bakalavrga kelgan talabalar ham Meks olganlar haqida eshitganman, faqat stipendiya miqdori kamroq bo'ladi. 144 ming yen emas, 120 ming ila 124 ming yen atrofida stipendiya olishadi, lekin o'sha kontrakt pulini to'liq to'lab berishadi. Bakalavrda ham kelish imkoniyati bor. Lekin nimagadir o'zimni qiziq ko'rmaganman, bakalavrda O'zbekistonda o'qiganim uchun ham. Bakalavrda ko'proq JASO degan scholarship bor, oladigan talabalar va universitetlarni o'zini beradigan o'sha private scholarshiplari bor. O'sha scholarshiplar orqali keladigan talabalarning soni ko'p. U boradigan agar birorta bir talaba O'zbekistondan mana shu bakalavr bosqichiga Meks yutib ketaman deydigan bo'lishsa ham universitetda veb-saytiga kirib ko'rishlari kerak bo'ladi. Universitetlarda yozilgan bo'ladi, beriladigan o'sha scholarshiplarning ro'yxati. Agar o'sha yerda Max deb yozilgan bo'lsa, o'sha men yuqorida aytgan Max bo'ladi menimcha, 124 ming yen atrofida beriladigan, lekin kontrakt pulingiz, yo'l xarajatlaringiz to'liq qoplab beradigan grant bo'ladi. Lekin Nagoya universitetida yana bitta programma haqida eshitganman. Bu ham juda ham prestijli programma Young Leaders Development Program adashmasam, o'sha yosh liderlarni rivojlantirish programmasi. Buni stipendiyasi juda ham baland, 200 ming yena stipendiya olishadi. Adashmasam, a uzr uzr uzr. Bu magistratura bosqichida ekan. Bakalavr bosqichida emas, magistratura bosqichida. 2 plus 3 degan programma, 2 yil magistratura o'qiysiz, 3 yil PhD o'qiysiz, lekin har oy 
hiç kanaka harcayacak kumasta 200 bin yene stipendi olas. Bu şar, Japonya şartı da cüda katta ıı, summa. Next tanam ıı, kopro ıı, mola ve yordan bir şey. Magistratura ve PhD basıcı deyim. Topşur sevolay. Ha ha. Bir Oxirat aka bizlar da Facebookda kuzatib olganlardan savol ketdi. Miray loyihasiga faqat talabalar ariza bera oladimi degan savol keldi. Miray bosqichiga faqat talabalar, bakalavr va magistratura bosqichidagi talabalar ariza berish oladi, bera olishadi. Aha. Keyin bitta narsani so'ramoqchi edim sizdan. O'sha siz New Pace da Nagoya'da o'qib ketdingiz, undan keyin Ritsmekanga magistraturaga kelibsiz. Ben şu yana kaytır Nagoya'ya kim ağırlıyız? Sebabı var mı? Ki inoşa e, Nagoya'ya kim okur? Yaşlı bilgim üniversite tanıyız. Yaşlı tanıyız diye profesörler görüşe karamastan başka üniversite tanılar. Uyarda e, kanda akıllı e, krişke muvaffak oluyor. Yani Allah kasbı mı gelmesi gerekiyor çabuk. Doğrudan doğru. Bu yan bir kazık e, vakıyalardan bittası, historiyalardan bittası. Torsun e, etsem ritsmek, ritsmek ya mana listemde birinci list bu mu Tadaya kadar mahcup buluyorum ben. Tokyo Üniversitesi'ye kadar mahcup buluyorum ben. Tokyo Üniversitesi Nagoya'da okuyup buluyorum peyinde. New Pace'te okup, şu okşum tuğa kayıt piştin aldım. Daha önce buraya yaş niyat kalıp Tokyo Üniversitesi'ye bağırıp, şu admission office'e kırıp, ma magistratürü kim mahcup ben, kim ben topçur mahcup ben, de pamfletler alıp kit kiyim ben, topçur kiyim ben Tokyo Üniversitesi'ye. Application'ım yakış gitken, hama baskışlardan utken ben, birinci baskıştan hama utup, suhbattan utup, şu fevral oyda, ahirge, şu kabul kılınken talabalarını ruhat çıkış gereği bu gendi. Mende şu baskış keçe barıp, uylegen ben, benimce uttum, şu Today'dan offer olsam kerey, deyip uylegen ben de, başka üniversitelerde topşırma gendi. Çünkü ulan deadline Nagoya ne kiyam utkit kiyandı Osaka deyim yaş üniversitede de Kyoto üniversitede ulan ne kiyam utkit kiyandı. Mana şu ya mana kiyam ber hata oym de buyleyim ben. Hazır mesela kurutturgan talabala bula diyeyim bosa. Maksimal ne cüdeyim kub üniversitelerde kudja tapşırış kire. İrim maslak kire. Hangi zayıf bosa izam işler is kub bosa ya maksimum hareket kalıp şu üniversiteden tekşirip hamması gibi dokümanı topşırış gerek. Ayet bakışı bu gönlüm iş anıp kalmasını gerek. Ben de şu iş anıp kalmam ben, uçlama gönlendirken kiyen, şu Ritsumeykan bulup, Education Fair'de Ritsumeykan şu tanıştıradigen staff ki gendi Japonya'da. Uçlama bilen yaplaşıp kalıp, IELTS'in ne çıdıp soruyken, ayetken ben, IELTS'in yakışıyken, bu masam, sen Meksik'e topşırsın, bu oladı. Bize de manşın oka Meksik deyken programı var. İlçik konudan topşırmazdan, turdan turu üniversitetten topşırıp, o son hal bu oladı, deyip manı kızıqtırgen. Bu şanda ki, yoğun şuna kalma deyip, ondan pamfletlerini alıp, uğurganıp, ki o şanda topşır var genme, şu bilen, utkut koyan ben de. Olmadı bu olup, o şanda kız, ya rahmet etkiyim ama organdan kiyim sen ben geyince oradan bir geyin sende şun şun de mano da topçur geyim ama ki başka üniversitedeki siz etkende Nagoya ge kayıt barış imkanı yaptım kupede çünkü Nagoya'da Kanadalı profesör vardı yaşlı bu geyinde ki yani bir Japon profesör vardı ula bile yaşlı bu geyindim, lakin ende man Başka üniversitede boramandı niyat kalıp Nagoya'ya topşurma gelme. Nagoya'ya topşursam anca osan bulardı. Böyle prezentasyon etkenim de uçtu uçura bilen gelip anlayıp gelip. Lekin ıı, siz etkende bilmegen üniversitedim ya, ritim ekenge kırışken ne mey oradan verdi deseyiz. Şimdi de Nagoya'nın deadline uçuk etkenden ki en man ıı, uçtu uçura uçura uçura yazgenme. Iı, Şunaka Tokyo'ya topşur geldim, kut geldim, cevabı çıkmadı. Ula Tokyo'ya mange rekomendasyonu pismo yazı bergendi. Uşa Nagoya'nın üniversitede Kanadalı profesörüm. Kiyen uşa New Pace'de uh, yürütadigen bir kurator ayol bağırdı. Uşa kigyan, Nagoya'da kigyan konferensiyalarımı sualan hamasını bilardı opa. Bu opaya mange Today'a uh, referenslettiler yazı bergendi, tavsiyahatlarını. 
ki o akşam ağa ne ki en mixt ama akşam bolu bıraktı mı ki enge ulağa kaytattı yaz gelme, tadı da ge bu madde, akşam madde, ende manşu üniversite tapşır mahcuma yana bir martı yaz bir alas nam de gelme, ula o şu rekam edatsana pişman lanı mixt ke bir işge, şu bulan otip git gelme, şu lan katta yordan bir işge. Cüdem kızık rahmet. Vaktimiz az çok ot kaldı yani benler sen soruşturma yapsat birin. Aynen öyle ki benim. Yaşlı kampanyada faaliyet yürüte yapsız. Uşa maliye yonar işi bu işe. Benim çe sızdı işte Türkiye vatandaşlarımız cüdem kızık bol iş kırak. Ben aşa sız kariyerine o kadar iyi zeypon ege Uzbekistan o kadar iyi ve yaşlı bir iş kırkyan sızdı. Şu vakte ama az çok ot birseyiz. Kanda kalıp kampanya kırdıngız cırayana ve uşa hazır alıp barayetken işleriyiz. Numa numa iş başımla ne yapsız? Bu kampanya kırışım doğrusu asan bu madde, açık net edeyim basam. Ham biz 2020 yılı sentyabrda üniversite tuğatik, aynan belasız Japonya'da şu şok şu katıda beril aldım kalınada. Biz şu job hunting kredi kent ayetimizde iş kudret kent ayetimizde karan virüs gibi kaldı, lockdown bu kaldı, kampanyalı şu iktisadi cihetten ham Ahval yamalaşıp, yani ki talabalarına alış kvotasını kamaytırdı. Ayrımlar umman bu yılda alışmadı ve üniversitede teşkil edilmediğin şey kariyer formla bulardı. Her hal kampanyalardan kılıp, Tokyo'dan, Osaka'dan, o şu üniversitede uzda sohbet kılıp, intervju kılıp, bollan talla alışardı. Lakin biz, ben bitirdiğim yılda bu narsa bu madde, ben uzun manşnerse ki umut kurtarıyordum. Şu talabalar kes, kampanyalar kesse, üniversitede cüdeyim kub kampanyalar gelirdi. Japonya'da biraz iktisadi cüde katta. Çünkü umut kütür geldim, lakin bu ne kadar bu madde? Ama koronavirüs pandemiye bütün Japonya'ya tansır kıldı. Ve bana iş, işe kırış prosesimden kıyınlaşıp gitti. Sal keçikti deseyen bu adı. Şu visa, visam tügeşige 3 hafta kogandı, ben uzun uygulayken ben buldum. Uzbekistan'a kayıt gittim. Biletlerini kıdırıp durduğum peytimde 3 hafta da e, ogenme. Şu kampanyadan taklif ogenme. Ünlü olduğum top sürgen kampanyalarım var. Lekin şu, şimdi ben de şuna kanka bir e, hissiyat bugün ki top sürsen gen, en yakış kampanyaya top sür. Hem senpayla bilen hem yaklaşkanımız uygulayken Kitkine kampanyamız, bir katta kampanyaya top şer. Ertege o şerde işlegen inan kiyen, boşka kampanyaya utadigen bu sen, avval işlegen kampanyaya cüde itibar veriş adı Japonya'da. De bayitken, şun için kitkine kampanyaya gönlük oğuk top şerma gönlendi. Kupra oşu SNBC, yok ki şunge oğuk şagen banklı gönlük top şer gönlendi. İntervüyledan ut gönlendi, turtta geçe intervüyden utıp, buldu oşu Offer aldım, nite aldım, dep uylegen joyumda cevap çıkan yok, amade diye cevabım çıkan. Şu kıyın vaziyetle bolup, hazır ki tapsırgan kampanyamdan, interviewlerden utup, o şehirde nite alış ki, madde, şu nokta bu muvaffakiyet buldu. Jarayon cüdeyim kızık. Cüdeyim maşak katli, cüdeyim kub failerla buldu. Aynı kısa işte turtta geçe intervüden utup, uzun hakla gelen katta bankdan iş an umut kaganizdi. Atkas ki gelen payda deyim sal depresya demeyim anda motivasyon, uluş, başka kampanyalarda top sırası ki bugün ber iştiyak sunuşlar yani buldu. Lakin bari ber eğer kimde der ber şuna kanka vaziyet buladı gelen bu se. Umma iktisadiyat hoş şuna kadar. Mende Japon tülüsü zor bollaram iş topuş gücü de kıyın aldı bize bitirgen payetimizde. Çünkü hakikaten iş bazarı da taklif cüdeyim kama hep gitti. Çünkü hazırlam şuna kadar ki cariyondu bu ile iman. Mesela aprildan yangi iş başlanadı Japonya'da. Eğer burada bir uzbek talabalarımız kurt duruşken bu ise, iş top olmayatken bu ise ile, çükürlükte çüşmeyle, hareket kılıyla, Bar bir bana Kudoyam entipeden karab durdu. Mekhnatlar zoya gitmeyin. Ben Uzbekistan'a bol deyin de kayıt ama. Şunca mekhnatın bekar kettedip durduğum da. 
yaxshi kompaniyadan o'zim xohlagan sohada va o'zim xohlagan o'sha pozitsionda, kasbda menga taklif chiqdi. Shuning uchun bir pozitiv nastroy bilan davom etishsa, Xudo xohlasa qiyinchiliklardan yengib o'tib, yaxshi davrlar keladi. Never give up degan so'zni menimcha ushlash kerak. Never give up. Judam zo'r. Gap yo'q sizga. Shu apreldan ishni boshlagansiz? Yo'q, men fevraldan boshladim. Endi fevraldan men o'zi ishni boshlashimdan oldin litsenziya olishim kerak edi. Chunki bilasiz, moliya sohasi stock marketda ko'proq klientlarning puli bilan ishlanadi. Yaponiyada ham, masalan, Amerikada ham, boshqa davlatlarda ham stock marketda ko'proq manipulyatsiyalar bo'ladi. Kompaniyalar, broker kompaniyalar bu odamlarning pulini olib, o'sha boshqa narsalarga investitsiya qilib, bankrot qilib yuborgan joylar ham ko'p ekan. Men o'zim ham bilmasdim. O'sha kompaniya kirganimdan keyin aytishdi, birinchi qo'yiladigan talab o'sha san o'qib litsenziyani olishing kerak deb aytishdi. Fevral oyida bir oy litsenziyaga imtihonga tayyorlandim. O'sha imtihondan o'tib, litsenziyani olganimdan keyin o'sha mart oyidan boshladim ishni. Mart oyidan hozir ishlayman. Bir oy bo'ldi mana quloq. Juda ham yaxshi. O'sha ishga kirish jarayoni haqida yana bitta mentoring qilsak arzir ekan bo'lsa. Xudo xolasa, bolalarga agar foydali bo'ladigan bo'lsa, manfaatli bo'lsa, qilamiz biror kun. Rahmat. Shohri xey, bugun mana bir bir yarim soat qarib siz bilan suhbat qildik. Men o'zim ham o'rganadigan narsalar juda ham ko'p bo'ldi. Vatandoshlarimizga ham juda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Suhbatimizni yakunlashdan oldin sizga o'sha sizda eshitib turgan vatandoshlarimizga Yaponiyadagi, O'zbekistondagi yoki butun dunyodagi o'zbekistonlik vatandoshlarimizga oxirgi shu message deydimiz, mana so'zingizni yetkazsangiz. Marhamat. Aha, rahmat. Hammaga avvalan bor rahmat katta-kun Jurabeka sizga rahmat. To'g'risi o'zimda bir shunaqa mentoringni ko'p ko'rib boraman hammasini, lekin o'zimda ham niyat bo'lgan, niyat emas, bir orzu bo'lgan, men ham chiqib, men ham mentoringda bir gapirsam degan. Lekin siz yozganingizda juda ham xursand bo'lganman, lekin endi ko'p senpaylar gapirishgan uchun bizda hali tajriba unchaqa ko'p emas deb qanaqa bo'lar ekan deb o'yladim. Lekin rahmat kattakon taklif qilganingiz uchun men juda ham xursand bo'ldim. E'tiboringiz uchun birortaga yordam bo'ladigan bo'lsa, men ham ma'lumotlar yana ham xursand bo'laman. Agar kimda dir yana bir qanaqa hangi savollar bo'ladigan bo'lsa, mana shu dasturlar bo'yicha o'sha Facebookdan yozsanglar bo'ladi. Ya'ni qo'ldan kelgancha javob beraman. Hammaga messageim shu harakat qilinglar, yaxshi katta-katta maqsadlarni qo'yinglar. Qiyin bo'ladi, failerlarga ham, o'sha yiqilishlarga tayyor turinglar. Harakat qilib o'rsanglar, xudo xolasa, hamma narsaga erishsa bo'ladi. Bu dunyoda erishib bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q. Xudolasa, hammas bo'ladi. Kattakon rahmat sizga. Bundan keyingi ishlaringizga omad tilaymiz. Mana shu o'zingiz niyat qilgan maqsadlarga albatta erishing. Vatanimizga xizmat qilish sizga nasib qilsin kelajakda. Sizga o'xshagan yoshlar, sizga o'xshagan shu do'stlarimiz ko'paysin. Kattakon rahmat sizga bugun. Rahmat kattakon Jurob aka. Sog' bo'linglar. Oybek aka rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Rahmat Shohroqa, tashrif buyurish uchun rahmat. Xo'p, rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p. Thank you.